നമസ്കാരം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടെൻ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ സെവൻ നാളെയുടെ ജനിതകം ജെനറ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ത്രൂ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജനിതക കത്രിക ജനിതക പശ എന്നിവയുടെ പങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ വാഹകർ ജെനറ്റിക് സിസേഴ്സ് ജെനറ്റിക് ഗ്ലൂ ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഈസ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഓക്കെ നമുക്ക് പോർഷൻസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യ എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ജീൻ ടെക്നോളജി അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജീൻ ടെക്നോളജി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നോളജി ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് ബൈ ബ്രിങ്ങിങ് എബൌട്ട് ഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് അതായത് അഭിലഷണീയമായ തരത്തിൽ ഒരു ജീവിയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ജീവികളുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യ അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഥവാ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ജീൻ ടെക്നോളജി അപ്പം ജീൻ ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഭിലഷണീയമായ തരത്തിൽ ഒരു ജീവിയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആ ജീവികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിനെയാണ് അതൊരു ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പുതിയ ജീവി ഉണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ ആ ജീവിയുടെ കളറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിലായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് എപ്പോഴും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മാക്സിമം മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ജീനുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ജീനുകൾ നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റുകയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ബയോടെക്നോളജി മറ്റൊരു ടേമാണ് ബയോടെക്നോളജി ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യ അപ്പം അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ യൂസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഫോർ വേരിയസ് ഹ്യൂമൻ റിക്വസൈറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബയോടെക്നോളജി അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് സൂക്ഷ്മ ജീവികളെയും ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ജൈവ പ്രക്രിയകളെയും ഫോർ വേരിയസ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യ അഥവാ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ വൈൻ വൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈസ്റ്റിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസിൽ വൈഡായിട്ട് അതായത് ഒരു ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഈ വൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള അതുപോലെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജിയുടെ എന്താണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പ്രമേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രമേഹം ഷുഗർ എന്നൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് അത് ഈ കൂടുതലും പ്രായമായവരിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും എന്നാൽ ചില റെയർ കേസസിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞവരിലും ഒക്കെ ഈ പ്രമേഹം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് 
അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കും ചില കേസസിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചാലും ഇവരുടെ ഈ അസുഖം കൺട്രോൾഡ് ആവത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കും ഇത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അവരൊക്കെ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കുന്നവരൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും അപ്പം ആ ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആ തുടക്കം തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദ ഇൻസുലിൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഫ്രം ബാക്ടീരിയ അപ്പം ഇന്ന് പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ പ്രധാനമായും ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അധ്യാപകൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കേട്ടിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടായ സംശയം എന്തുവാ ബാക്ടീരിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാനാവും അല്ലേ സാധാരണയായിട്ട് ബാക്ടീരിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിനാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ല്ലേ പ്രയോജനമാകുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു അധ്യാപകൻ പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹത്തെ ചി പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയയെ ബാക്ടീരിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനകത്ത് എന്താ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി ഒരു മനുഷ്യ കോശം അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ലിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ല് അത് ആ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിനകത്ത് നിന്ന് എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ടിങ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ അതായത് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദക ജീനിനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു കട്ടിങ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ കോശത്തിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യ കോശത്തിൽ നിന്നും ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദക ജീനിനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജീനുകളെ ചുമ്മാ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ സിസർ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അപ്പം ജീനുകളെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിനും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും കുറേ എൻസൈമുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം ജീനുകളെ മുറിച്ച് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന എൻസൈമാണ് അപ്പം മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ജീനിനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന എൻസൈമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജെനറ്റിക് സിസേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ജെനറ്റിക് സിസേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന എൻസൈമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിൽ നിന്നും കട്ടിങ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ ഇൻസുലിൻ ജീ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനിനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു ഇനി ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദക ജീനിനെ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തോ ഈ പ്ലാസ്മിഡ് തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയ കാണിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ ഡി എൻ എ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെർക്കുലർ ഡി എൻ എ ഓഫ് ദി ബാക്ടീരിയ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മിഡ് ബാക്ടീരിയയുടെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡി എൻ എ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മിഡ് ആ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് ആ പ്ലാസ്മിഡ് മാത്രം ബാക്ടീരിയയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദക ജീൻ മുറിച്ചെടുത്തില്ലേ മുറിച്ചെടുത്തത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദക ജീനിനെ ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജോയിനിങ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ വിത്ത് പ്ലാസ്മിഡ് പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഗം അല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെനറ്റിക് ഗ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈം ലിഗേസ് ലിഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ഇത് ജനിതക പശ അഥവാ ജെനറ്റിക് ഗ്ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം ഈ ജന ലിഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന ജെനറ്റിക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്മിഡിനകത്തേക്ക് എന്തിനെ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്നു ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദക ജീനിനെ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്നു അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ ജീൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പ്ലാസ്മിഡിനെ ബാക്ടീരിയയു
പ്രവർത്തന സജ്ജമല്ലാത്ത ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് മാത്രം ആവശ്യം അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസുലിന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കളക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു അപ്പം ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവയിൽ നിന്നും പ്രവർത്തന സജ്ജമായ ഇൻസുലിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പം ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രയോജനകരമായതും എന്നാൽ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ തരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇത്രയാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെയുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ത്രൂ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻറ്റോ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ജനറ്റിക് സിസേഴ്സ് ജനിതക കത്രികയും നോക്കി പിന്നെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറ്റിക് ഗ്ലൂ അതിന് ലിഗേസ് എന്ന ജനറ്റിക് ഗ്ലൂവിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനിലെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദക ജീനിനെ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ കോശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കോശത്തിൽ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിനകത്തുള്ള ജീനിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീനിനെയാണ് മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയുടെ കോശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് വി വി ഹാവ് വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ജീനുകൾ ഉള്ള വാഹകർ അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്ലാസ്മിഡിനകത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ച് ചേർത്തില്ലേ അപ്പം അതിനെ ലക്ഷ്യകോശത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് വെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ലിഗേറ്റഡ് ജീൻസ് എൻ്റർ ടാർജറ്റ് സെൽസ് അവർ കറക്റ്റ് ടാർജറ്റ് സെൽസ് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു പ്ലാസ്മിഡ്സ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ആസ് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്മിഡ് പ്ലാസ്മിഡാണ് വാഹകരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴി പുതിയ ജീനുകൾ ആ ടാർജറ്റ് സെൽസിൽ എത്തുകയും നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ആവശ്യം അതിന് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ലാർജ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് വലി വളരെ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇപ്പം ആ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞതും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ടായ സംശയത്തിൻ്റെ നിവ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുറേ സാധ്യതകളുണ്ട് അതായത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ജീൻ ടെക്നോളജി ഈ ജീനുകളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്കോപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഈൽഡിങ് വെറൈറ്റീസ് ക്രോപ്സ് അത്യുൽപാദന ശേഷി ഗുണമേന്മയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ക്രോപ്സ് പിന്നെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റിങ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്രോപ്സ് കീടബാധ കീടബാധ ഏൽക്കാത്ത ഭക്ഷ്യവിളകൾ കീടബാധ ഏൽക്കാത്ത ഭക്ഷ്യവിളകൾ അതുകൂടാതെ ഭാം ഫാം ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് മരുന്ന് തരം മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ജീൻ തെറാപ്പി ഇൻ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ജീൻ ചികിത്സയിലൂടെ ജനിതക രോഗ നിയന്ത്രണം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റ് ത്രൂ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഓർ ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് അപ്പം ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പോർഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഈ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ജീൻ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയക്കകത്ത് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം എന്താണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈറ്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് പേഴ്സൺസ് ഓൾസോ ഡിഫോഴ്സ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഡി എൻ എയിലെ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണവും വ്യത്യസ്തമാണ് ഓക്കെ സെർട്ടൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടാക്റ്റഡ് ബൈ എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നെയിംഡ് അലി ജെഫ്രീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ പാവ്ഡ് ദ വേ ഓഫ് വേ ഫോർ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അലക് ജെഫ്രീസ് എന്ന
അപ്പം മോസ്റ്റ് കേസസിലും നമ്മുടെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് തമ്മിൽ അതായത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹെർട്ടറി ഹാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ റിയൽ പാരൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഇപ്പം പാരൻറ്റൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടൊക്കെ വരും ഇപ്പം നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് പ്രകൃതി ക്ഷോഭം അല്ലെങ്കിൽ വാറ് യുദ്ധം അതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഈ ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിങ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എ ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഹെയർ നെയ്യൽ ബ്ലഡ് ആൻഡ് അതർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദ പ്ലേസ് ഓഫ് മർഡർ റോബറി എക്സെട്ര ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഡി എൻ എ ഓ സസ്പെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് അതായത് കൊലപാതകം മോഷണം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അല്ല സ്കിന്നിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ തൊക്കിൻ്റെ ഭാഗമോ മുടി നഖം രക്തം അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ശരീരദ്രവങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് ഡി എൻ എ എടുത്ത് കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാൾ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിങ് എന്നത് ഒരു മേജർ പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിങ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പം ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിങ്ങും ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ സീക്വൻസസും അതിൻ്റെ കമ്പയറിങ്ങും ടെസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പം കൊലപാതകം അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു പറി അല്ല സോറി പിടിച്ചു പറി വരത്തില്ല ആ റോബറി സൈറ്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മർഡർ സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ സസ്പെക്ട്സ് കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറ്റവാളിയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് പരിശോധിച്ച് അതുമായിട്ട് സാമ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ പേരൻ്റൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഈ ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വൈഡ് ടേമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡിന് ഏറ്റവും അധികം ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയും കൂടെയാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു